வணக்கம் மாலை பரசு செய்திகளுக்காக லிண்டா ஜோசப் முதலில் தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் மத்திய அரசு காவிரி வாரியம் அமைக்க வலியுறுத்தி தமிழக அதிகாரிகள் டெல்லி பயணம் நாடாளுமன்ற சாலையில் இரண்டாவது நாளாக தமிழக விவசாயிகள் உண்ணாவிரத போராட்டம் காவிரி வாரியம் அமைப்பதில் பாஜகவிற்கு தான் அக்கறை அதிகம் என தமிழிசை சவுந்தரராஜன் விளக்கம் நதிநீர் பங்கீடு பிரச்சினை தீராமல் இருப்பதற்கு திமுக தான் காரணம் எனவும் குற்றச்சாட்டு கூட்டுறவு சங்க தேர்தல் வேட்புமனு தாக்கலில் பல்வேறு இடங்களில் மோதல் சாலை மறியல் தேர்தலை அமைதியாக நடத்த மத்திய அதிவிரைவு பாதுகாப்பு படை அணிவகுப்பு ஒத்திகை ஆந்திரா சிறப்பு அந்தஸ்து விவகாரத்தில் தெலுங்கு தேசம் எம்பிக்கள் ராஜினாமா செய்ய திட்டம் அமராவதியில் முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு அனைத்து கட்சி பிரதிநிதிகளுடன் ஆலோசனை பிரதமர் மோடி தலைமையிலான மத்திய பாஜக அரசிற்கு தொடரும் நெருக்கடி நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டுவர மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் நோட்டீஸ் மத்திய அரசு காவேரி மேலாண் வாரியம் அமைக்க வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி தமிழக அரசு உயரதிகாரிகள் இன்று டெல்லிக்கு செல்கின்றனர் உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பின்படி மத்திய அரசு காவிரி மேலாண் வாரியம் அமைப்பதற்கான காலக்கெடு வரும் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதியுடன் முடிவடைகின்றது இதனை வலியுறுத்தி நாடாளுமன்றத்திலும் தமிழகத்திலும் அதிமுக திமுக உள்ளிட்ட அரசியல் கட்சிகளும் பல்வேறு விவசாய அமைப்புகளும் போராடி வருகின்றன இதனையடுத்து கடந்த ஒன்பதாம் தேதி காவிரி நதிநீர் பங்கீட்டை பெறும் தமிழகம் கர்நாடகா கேரளா புதுச்சேரி ஆகிய மாநிலங்களைச் சேர்ந்த அதிகாரிகளை அழைத்து பேசிய மத்திய நீர்வளத்துறை அமைச்சக அதிகாரிகள் ஒவ்வொரு மாநிலமும் தங்கள் கோரிக்கைகளை எழுத்துப்பூர்வமாக மனுவாக தாக்கல் செய்ய அறிவுறுத்தியுள்ளனர் இதனைத் தொடர்ந்து கர்நாடக அரசு தனது கோரிக்கையை பதிவு செய்துள்ளது இந்நிலையில் காவிரி நீர் பங்கீட்டை மேற்பார்வை செய்யும் ஒரு மேற்பார்வை ஆணையத்தை அமைக்க மத்திய அரசு முடிவு செய்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன இதனிடையே தமிழக அரசு மத்திய நீர்வளத்துறை அமைச்சகத்தில் தனது தரப்பு கோரிக்கை மனுவை சமர்ப்பிக்க முடிவு செய்துள்ளது அதற்காக தமிழக பொதுத்துறை முதன்மை செயலாளர் எஸ் கே பிரபாகர் மற்றும் சில அதிகாரிகள் இன்று டெல்லிக்கு செல்கின்றனர் இதனையடுத்து மத்திய அரசிடம் வழங்கப்படும் மனுவில் காவேரி மேலாண்மை வாரியத்தையும் காவேரி நீர் ஒழுங்காற்று குழுவையும் அமைக்கும் திட்டத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது கர்நாடக சட்டசபை தேர்தலுக்கான தேதி இன்று அறிவிக்கப்பட்டால் காவேரி மேலாண்மை வாரியம் அமைப்பதில் சிக்கல் ஏற்படும் வாய்ப்புள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன கர்நாடகத்தில் சித்தராமையா தலைமையிலான காங்கிரஸ் ஆட்சி நடந்து வருகிறது மே மாதம் இறுதியில் சித்தராமையாவின் ஆட்சி முடிவடைகின்றது இந்நிலையில் கர்நாடக சட்டசபைக்கு தேர்தல் நடத்துவதற்கு தேர்தல் ஆணையம் முழுவீச்சில் தயாராகியுள்ளது அதாவது மின்னணு வாக்குப்பதிவு எந்திரங்களின் நம்பகத்தன்மை குறித்து அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் பொதுமக்களிடம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது இதனிடையே காங்கிரஸ் பாஜக உள்ளிட்ட கட்சிகள் தேர்தலை சந்திக்க ஆர்வம் காட்டி வருகின்றன இந்த நிலையில் தேர்தலுக்கான தேதி இன்று அறிவிக்கப்பட உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளன தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டு நடத்தை விதிமுறைகள் அமலுக்கு வந்தால் காவிரி மேலாண் வாரியம் அமைப்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது காவிரி மேலாண் வாரியம் அமைக்க வலியுறுத்தி டெல்லியில் இரண்டாவது நாளாக தமிழக விவசாயிகள் உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் உச்சநீதிமன்ற உத்தரவின்படி காவிரி மேலாண்மை வாரியத்தை அமைக்க வலியுறுத்தி தமிழக காவிரி விவசாயிகள் சங்கம் மற்றும் அனைத்து விவசாயிகள் சங்கங்களின் ஒருங்கிணைப்பு குழுவைச் சேர்ந்த விவசாயிகள் டெல்லி நாடாளுமன்ற சாலையில் நேற்று முதல் உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இரண்டாவது நாளாக டெல்லியில் தமிழக விவசாயிகளின் போராட்டம் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றது இந்த போராட்டத்தில் டெல்லியில் ஆளும் ஆம் ஆத்மி அரசு ஆதரவு தெரிவித்துள்ளது முழு அதிகாரம் கொண்ட காவிரி மேலாண்மை வாரியத்தை மார்ச் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதிக்குள் அமைக்க மத்திய அரசை வலியுறுத்தி இந்த போராட்டம் நடைபெறுவதாக கூறிய பி ஆர் பாண்டியன் கோரிக்கை நிறைவேறும் வரை போராட்டம் தொடரும் என்று தெரிவித்துள்ளாா்
காவிரி பிரச்சனை தீராமல் இருப்பதற்கு திமுக தான் முக்கிய காரணம் என்று பாஜக மாநில தலைவர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் தெரிவித்துள்ளார் தஞ்சாவூரில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் உச்சநீதிமன்ற வரையறையை மத்திய அரசு செயல்படுத்தும் என திட்டவட்டமாக கூறினார் மேலாண்மை வாரியமா மேற்பார்வை ஆணையமா என்பது முக்கியமல்ல என்றும் காவிரி நீர் தமிழகத்திற்கு கிடைக்க வேண்டும் என்பதே முக்கியம் எனவும் அவர் தெரிவித்தார் காவிரி விவகாரத்தில் திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் ராஜினாமா செய்யாதது ஏன் என கேள்வி எழுப்பிய தமிழிசை சவுந்தரராஜன் காவிரி பிரச்சினை இன்று வர தீராமல் இருப்பதற்கு திமுக தான் முக்கிய காரணம் என்று குற்றம் சாட்டினார் உச்சநீதிமன்றம் கொடுத்த கால வரையறைக்குள் நிச்சயமாக காவிரி நமக்கு உரிமை கிடைக்கும் என்பதில் எனக்கு எந்தவித சந்தேகமும் இல்லை மத்திய அரசு அதன் பணியை ஆரம்பித்து விட்டது மேற்பார்வை வாரியமா மேலாண்மை வாரியமா என்பது நமக்கு முக்கியம் அல்ல நமக்கு காவிரி தண்ணீர் கிடைக்க வேண்டும் என்பது முக்கியம் என்னால வெளிப்படையாக குற்றம் சாட்ட முடியும் இன்று வரை காவிரி பிரச்சனை தீராமல் இருப்பதற்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தான் முக்கியமான காரணம் காங்கிரசோடு கை கோர்த்து கொண்டு ஏன் இதை தீர்க்கவில்லை கூட்டுறவு சங்கங்களில் முதல் கட்ட தேர்தலுக்கான வேட்புமனு தாக்கலில் பல்வேறு கட்சியினரிடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டு மோதல் வெடித்தது இதனால் உறுப்பினர்கள் வேட்புமனு தாக்கல் செய்ய முடியாமல் திணறினர் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் முதற்கட்டமாக நூற்றி நான்கு கூட்டுறவு சங்கங்களின் தேர்தலுக்கான வேட்புமனு தாக்கல் தொடங்கியது இந்நிலையில் அதிமுகவினருக்கு மட்டும் வேட்புமனு வழங்கப்பட்டதால் திமுக மற்றும் டிடிவி தினகரன் அணியினர் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர் இந்த நடவடிக்கையை கண்டித்து சென்னை திருப்பதி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் அமர்ந்து மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் திமுக சார்பில் நாங்க போட்டியிட காலையில இருந்து மனு பெறுறதுக்காக வட்டார கூட்டுறவு வட்டார வீட்டு வசதி கூட்டுறவு சங்கத்துக்கு வந்து காலையில இருந்து காத்திருந்தோம் இந்த அஞ்சு மணி வரைக்கும் போலீஸ்ல இருந்து எல்லாரும் நின்று இருந்து ரவுடிகளை வச்சு எங்களை வழிமறிச்சு இது வரைக்கும் அப்ளிகேஷன் வாங்குற வாய்ப்பு கூட எங்களுக்கு கொடுக்காம ஜனநாயக குரவாளியை நடி நடிக்கி இந்த தேர்தல் நடத்துறாங்க இதை எப்படி இந்த அரசாங்கம் எடுத்துக்கு போதுன்றது எங்களுக்கு தெரியல இந்த டிஎஸ்பியே வந்து கிட்ட நின்று அது எந்த ஒரு அந்த நடவடிக்கையும் எடுக்காம நின்றுட்டு வேடிக்கை பார்த்துட்டு நாங்க போய் எங்களோட ஜனநாயகத்தை கேட்கும் போது அவர் பாட்டுக்கு திரும்பி நின்று போயிட்டே இருக்கிறார் இதுக்கு என்ன நடவடிக்கை எடுக்கும் இந்த அரசாங்கம் பாக்குற இதேபோல் மதுரை வெள்ளலூரில் நடைபெற்ற வேட்புமனு தாக்கலில் அரசியல் கட்சியினரின் வேட்புமனுக்கள் மட்டுமே பெறப்படுவதாக தெரிவித்து விவசாயிகள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் நாகை மாவட்டம் ராதாமங்கலத்தில் வேட்புமனு தாக்கலின் போது அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தினருக்கும் அதிமுக கட்சியினருக்கும் இடையே மோதல் ஏற்பட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது திருவண்ணாமலையில் நடைபெற்ற வேட்புமனு தாக்கலின் போது அதிமுகவைச் சேர்ந்த முன்னாள் தலைவரின் ஆதரவாளர்களுக்கும் மற்ற உறுப்பினர்களுக்கும் இடையே மோதல் ஏற்பட்டது இதையடுத்து நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் உளுந்தூர்பேட்டையில் கூட்டுறவு வங்கி தேர்தலை அமைதியாக நடத்திடும் வகையில் மக்களிடையே விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த மத்திய அதிவிரைவு படையினர் அணிவகுப்பு ஒத்திகை நடைபெற்றது விழுப்புரம் மாவட்டம் உளுந்தூர்பேட்டையில் நடைபெற்ற இந்த ஒத்திகை நிகழ்ச்சிக்கு துணை கண்காணிப்பாளர் ராஜேந்திரன் தலைமை தாங்கினார் உளுந்தூர்பேட்டை உழவர் சந்தையில் இருந்து துவங்கிய இந்த ஒத்திகை நிகழ்ச்சி சென்னை தேசிய நெடுஞ்சாலை வழியாக சென்று காவல் நிலையத்தில் முடிவடைந்தது இந்த அணிவகுப்பில் கோவை மத்திய அதிவிரைவு படையின் துணை கமாண்டோ சுமா உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர் சிறப்பு அந்தஸ்து விவகாரம் தொடர்பாக ஆந்திராவில் இன்று நடைபெறும் அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்தில் முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கப்படும் என தகவல் வெளியாகியுள்ளது ஆந்திர முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு தலைமையில் அமராவதியில் காலை பதினோரு மணிக்கு இந்த கூட்டம் நடைபெறுகின்றது இதில் அனைத்து கட்சியினரும் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சந்திரபாபு நாயுடு அழைப்பு விடுத்துள்ளார் ஆந்திர மாநிலத்திற்கு சிறப்பு அந்தஸ்து வழங்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி வரும் நிலையில் இன்று நடைபெறும் அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்தில் முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கப்படும் என தகவல் வெளியாகியுள்ளது அதன்படி தெலுங்கு தேச கட்சி எம்பிக்கள் அனைவரும் ராஜினாமா செய்வது குறித்து இன்று அறிவிப்பு வெளியாகும் எனவும் கூறப்படுகின்றது ஏற்கனவே சிறப்பு அந்தஸ்து விவகாரத்தில் மத்திய அரசிற்கு நெருக்கடி கொடுக்கும் வகையில் ஒய் எஸ் ஆர் காங்கிரஸ் கட்சி மக்களவை உறுப்பினர்கள் ஒன்பது பேரும் ராஜினாமா செய்யப்போவதாக அறிவித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது 
பிரதமர் மோடி தலைமையிலான மத்திய அரசு மீது மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சார்பில் நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டுவரப்படுகின்றது பிரதமர் மோடி தலைமையிலான மத்திய அரசு மீது நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டுவர கோரி மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவரும் மல்லிகார்ஜுனா கார்கே அனுமதி கோரியுள்ளார் முன்னதாக ஒய் எஸ் ஆர் காங்கிரஸ் மற்றும் தெலுங்கு தேசம் ஆகிய கட்சிகள் மத்திய அரசு மீது நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டு வருவதற்காக நோட்டீஸ் கொடுத்துள்ளன இந்நிலையில் இது தொடர்பாக மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியைச் சேர்ந்த கருணாகரன் எம்பி மக்களவையில் செயலாளரிடம் நோட்டீஸ் கொடுத்துள்ளார் அதில் மக்களவையில் நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தை இன்று விவாதத்திற்கு எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியுள்ளார் இந்நிலையில் எதிர்க்கட்சிகள் அமளி காரணமாக மக்களவையில் நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் தொடர்பான விவாதம் தவிர்க்கப்பட்டு வருவது குறிப்பிடத்தக்கது இலங்கை சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள மீனவர்களையும் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட படகுகளையும் விடுவிக்க கோரி வரும் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி முதல் காலவரையற்ற வேலைநிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபடப் போவதாக ராமேஸ்வரம் மீனவர்கள் அறிவித்துள்ளனர் ராமேஸ்வரம் மீன்பிடி துறைமுகத்தில் மீனவர்கள் சங்கங்களின் பிரதிநிதிகள் பங்கேற்ற ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது கூட்டத்தில் இலங்கை கடற்படையால் கைது செய்யப்பட்ட இருபத்தி மீனவர்களை விடுவிக்க வேண்டும் எனவும் தமிழகம் புதுச்சேரி மீனவர்களின் நூற்றி எண்பத்தி நான்கு விசைப்படகுகளை விடுவிக்க வேண்டும் எனவும் வலியுறுத்தப்பட்டது இந்த கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி வரும் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி ராமேஸ்வரம் பேருந்து நிலையம் அருகே கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடத்திடவும் கூட்டத்தில் முடிவெடுக்கப்பட்டது மேலும் வரும் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி முதல் காலவரையற்ற வேலைநிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபடப் போவதாகவும் மீனவர்கள் அறிவித்துள்ளனர் நடத்தீர்மானிச்சிருக்கிறோம் <laughs> இதுவரை எங்களுக்கு வந்து அரசு தொடர்ந்து எங்களை வந்து புறக்கணிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க சிறையில் இருக்க மீனவனுக்கு பசி பட்டிமா இருக்கான் அவனுக்கு ஏதாச்சும் நிவாரணம் கொடுக்கணும் அந்த படகு உரிமையாளருக்கு நிவாரணம் கொடுக்கணும் தீர்மானமா கரூரில் நடைபெற்ற கூட்டுறவு சங்க தேர்தலின் போது ஏற்பட்ட வன்முறை வேதனை அளிப்பதாக விடுதலை சிறுத்தை கட்சித் தலைவர் திருமாவளவன் தெரிவித்துள்ளார் கரூரில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் கூட்டுறவு சங்க தேர்தல் முறையாகவும் அமைதியாகவும் நடக்க தமிழக அரசு முன்வர வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார் மேலும் வருகின்ற இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதிக்குள் அனைத்து கட்சி குழுவும் டெல்லி சென்று பிரதமரை சந்தித்து காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க முறையிட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்ட திருமாவளவன் ஹைட்ரோ கார்பன் எயில் ஸ்டெர்லைட் போன்ற திட்டங்கள் ஆபத்து நிறைந்ததாக உள்ளதாக அதனை மத்திய அரசு கைவிட வேண்டும் என்றும் கேட்டுக் கொண்டார் அதிகாரிகளே குறிப்பிட்ட சிலரை வேட்புமனு தாக்கல் செய்ய விடாமல் தடுப்பது எந்த வகையில் நியாயமாக இருக்க முடியும் ஆகவே ஜனநாயக முறைப்படி அமைதியான முறையில் கூட்டுறவு சங்கங்களுக்கான தேர்தலை நடத்த தமிழக அரசு முன்வர வேண்டும் வன்முறைக்கு வித்திடுகிற யாராக இருந்தாலும் அவர்கள் மீது அரசு கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் சசிகலா புஷ்பாவை இரண்டாவது திருமணம் செய்து கொண்ட ராமசாமியின் முதல் மனைவி சத்யபிரியா மதுரை திருப்பரங்குன்றம் காவல் நிலையத்தில் விசாரணைக்காக நேரில் ஆஜரானார் ஓரியண்டல் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தர் ராமசாமியை அதிமுகவிலிருந்து நீக்கப்பட்ட எம்பி சசிகலா புஷ்பா டெல்லியில் இரண்டாவது திருமணம் செய்து கொண்டார் ராமசாமியின் முதல் மனைவி நான் தான் என்று கூறி மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் சத்யபிரியா என்பவர் புகார் மனு ஒன்றை அளித்துள்ளார் அதில் ராமசாமி தனது கணவர் என்றும் தனக்கும் ராமசாமிக்கும் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு திருமணம் நடைபெற்றதாகவும் கூறியுள்ளார் ஆனால் ராமசாமி தன்னுடன் ஒருவரிடம் மட்டுமே வாழ்ந்ததாகவும் தன்னை இன்னும் விவாகரத்து செய்யவில்லை என்றும் இதனால் சசிகலா புஷ்பாவுடனான திருமணம் செல்லாது என்றும் தெரிவித்துள்ளார் இந்த புகார் தொடர்பாக சத்யபிரியா மதுரை திருப்பரங்குன்றத்தில் உள்ள மகளிர் காவல் நிலையத்தில் விசாரணைக்காக ஆஜரானார் மத்திய பிரதேசத்தில் பத்திரிகையாளர் கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் ரன்வீர் யாதவ் என்ற லாரி ஓட்டுநரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர் பிண்ட் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த சந்தீப் சர்மா என்ற செய்தியாளர் மணல் கொள்ளையர்கள் மற்றும் அவர்களுக்கு உடந்தையாக இருந்த அரசு அதிகாரிகளின் முறைகேடுகள் குறித்து தொலைக்காட்சியில் செய்தி வெளியிட்டுள்ளார் 
இதனால் ஆத்திரமடைந்த மணல் கொள்ளையர்கள் சந்தீப் சர்மா பைக்கில் சென்று கொண்டிருந்த போது அவர் மீது லாரியை ஏற்றி கொலை செய்தனர் இது தொடர்பாக சிசிடிவி காட்சியின் அடிப்படையில் விசாரணை மேற்கொண்ட போலீசார் லாரி ஓட்டுநர் ரன்வீர் யாதவை கைது செய்துள்ளனர் டோக்லாம் எல்லைக்குள் எத்தகைய சூழலையும் சந்திக்க தயார் என பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்துள்ளார் இந்தியா சீனா பூட்டான் ஆகிய நாடுகளின் முன்சந்திப்பு எல்லையில் டோக்லாம் பகுதி உள்ளது இதற்கு உரிமை கொண்டாடும் சீனா தங்களது ராணுவ படைகளையும் அப்பகுதியில் குவித்து வருகின்றது மேலும் சீன ராணுவத்திற்கு சொந்தமான ஹெலிகாப்டர் ஒன்று உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் இரு நாடுகளுக்கும் இடையே உள்ள அசல் கட்டுப்பாடு கோட்டையை கடந்த இந்தியாவிற்குள் ஊடுருவி பறந்துள்ளது இது தொடர்பாக பேசிய மத்திய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் டோக்லாமில் எதிர்பாராத எத்தகைய சூழலையும் சந்திக்க இந்திய ராணுவம் தயாராக இருப்பதாக கூறினார் நமது படைகளை நவீனப்படுத்தும் பணிகள் தொடர்ந்து நடந்து வருவதாகவும் இந்திய பிராந்திய எல்லையையும் ஒற்றுமையையும் ஒருபோதும் விட்டுக் கொடுக்க மாட்டோம் எனவும் அவர் உறுதியளித்தார் மும்பையின் சேரி பகுதியில் ஏற்பட்ட பயங்கர தீ விபத்து பல மணி நேர போராட்டத்திற்கு பின்னர் அணைக்கப்பட்டது மும்பையில் உள்ள குர்லா பகுதியில் நேற்று திடீரென தீ பற்றியது இதில் அருகில் இருந்த குடிசை பகுதிகளுக்கு தீ மலமளவென பரவியதை அடுத்து அப்பகுதி மக்கள் குடியிருப்புகளை விட்டு வெளியேறினர் பின்னர் தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்த தீயணைப்பு துறையினர் தீயை அணைக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டனர் இதனிடையே அப்பகுதி முழுவதும் புகை சூழ்ந்து புகை மண்டலமாக காட்சியளித்தது இன்று காலை நிலவரப்படி இவ்விபத்தில் எந்தவிதமான உயிர் சேதமும் ஏற்படவில்லை என அதிகாரிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது குடிநீர் வீணாவதை கண்டித்து தூத்துக்குடி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பாக மதிமுகவினர் மண்டியிட்டு நூதன போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் மதிமுக நகர செயலாளர் முருகபூபதி தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த போராட்டத்தில் மாவட்ட இணைச் செயலாளர் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர் அப்போது அண்ணா நகர் டூவிபுரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் அமைக்கப்பட்டுள்ள தண்ணீர் குழாய்களில் உடைப்பு ஏற்பட்டுள்ளதால் பல லட்சம் லிட்டர் குடிநீர் வீணாவதாக அவர்கள் தெரிவித்தனர் இது தொடர்பாக புகார் மனுக்கள் அளித்தும் மாநகராட்சி நிர்வாகம் இதுவரை நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்றும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் குற்றம் சாட்டினர் பெரிய குழாய்களில் உடைப்படுத்து தூத்துக்குடி நகர பகுதியில் பெரும்பாலான இடங்களில் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது குறிப்பாக அண்ணா நகரில் எடுத்துக்கொண்டால் ஏறத்துறைய எட்டு தெருக்களில் குளிரில் தண்ணீர் வீணாக போய் பக்குலோடையில் கலக்கிற ஒரு பரிதாப நிலையை காண்கிறோம் பிப்ரவரி மாதமே மாநகராட்சி நிர்வாகத்திற்கு ஆணையருக்கு மனுக்கள் கொடுத்து பார்த்தாகிவிட்டது இதுவரையிலும் அந்த உடைப்பை சீர் செய்யவில்லை சரி செய்யவில்லை பொள்ளாச்சி அருகே பழுதடைந்த பள்ளிச் சுவரை இடிக்கும் போது அருகில் இருந்த அங்கன்வாடி மைய கட்டிடச் சுவரும் இடிந்து விழுந்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது பொள்ளாச்சியை அடுத்து அங்கலங்குறிச்சியில் ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப் பள்ளி ஒன்று செயல்பட்டு வருகின்றது இங்குள்ள கட்டிடம் ஒன்று பழுதடைந்ததை அடுத்து அதனை இடிக்கும் பணி மேற்கொள்ளப்பட்டது அப்போது போக்லிங் இயந்திரம் மூலம் சுவர் இடிக்கப்பட்ட போது அருகில் இருந்த அங்கன்வாடி மைய கட்டிடத்தின் சுவரும் இடிந்து விழுந்தது இதில் அங்கன்வாடியில் இருந்து பதினாறு குழந்தைகளும் அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர் தப்பினர் தகவல் அறிந்து அங்கு விரைந்த பொதுமக்கள் புதிய கட்டிடம் கட்டித்தர கோரி போராட்டம் நடத்தினர் பின்னர் சம்பவ இடத்திற்கு வந்த வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதை அடுத்து போராட்டம் கைவிடப்பட்டது பாம்பன் ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் செவிலியர்களை அவமரியாதையாக நடத்திய மருத்துவரை கண்டித்து காத்திருப்பு போராட்டம் நடைபெற்றது ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பாம்பன் ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் மருத்துவராக இருப்பவர் ரமா பிரபா இவர் இங்கு வேலை பார்க்கும் கிராம சுகாதார செவிலியர்களையும் மற்ற ஊழியர்களையும் வயது வித்தியாசமின்றி அவமரியாதையாக நடத்துவதாக கூறப்படுகின்றது இதனை கண்டித்து கிராம சுகாதார செவிலியர்கள் ராமநாதபுரத்தில் உள்ள சுகாதார பணிகள் துணை இயக்குநர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டனர் ஆனால் அதிகாரிகள் யாரும் அவர்களை சந்திக்க வராததால் இரவு முழுவதும் காத்திருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் 
இதுவரை அந்த டிடி ஹெல்த் வந்து அவர்களை சந்தித்து அந்த பேச்சுவார் சுமூகமாக பேச்சுவார்த்தை நடத்தாமல் இன்னும் எழுத்தடித்துக் கொண்டிருக்கிறான் என்பதை தமிழ்நாடு அரசு ஊழிய சங்கத்தின் சார்பாக அவர்களை வன்மையாக கண்டிக்கிறோம் உடனடியாக அவர்கள் அந்த நிர்வாகிகளை அழைத்து பேசி அதுக்கு அந்த கோரிக்கைகளுக்கு தீர்வு காண வேண்டுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம் பழனியில் நெடுஞ்சாலைத்துறை பராமரிப்பு பணிகளை தனியாருக்கு தாரை பார்ப்பதை கண்டித்து இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பணியாளர்கள் கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனி நெடுஞ்சாலைத்துறை அலுவலகம் தமிழ்நாடு நெடுஞ்சாலைத்துறை பணியாளர்கள் சங்கம் சார்பில் அதன் மாநில தலைவர் அம்சராஜ் தலைமையில் இந்த ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது தமிழக அரசு தனியாருக்கு பணிகளை தாரை பார்ப்பதை உடனடியாக கைவிட வேண்டும் என ஆர்ப்பாட்டத்தில் வலியுறுத்தப்பட்டது இல்லாவிட்டால் குடும்பத்துடன் போராட்டத்தில் ஈடுபடுவோம் என நெடுஞ்சாலைத்துறை பணியாளர்கள் எச்சரித்துள்ளனர் தமிழக அரசாங்கம் சாலை பராமரிப்பு பணிகளை தனியாருக்கு தாரை பார்க்கிற கொள்கை முடிவின் அடிப்படையில் ஏற்கனவே பொள்ளாச்சி ராமநாதபுரம் திருவள்ளூர் கிருஷ்ணகிரி போன்ற கோட்டங்களில் ஆயிரக்கணக்கான கோடி ரூபாய்களை தனியார் கொள்ளையடித்து போவதற்கு வழங்கியுள்ளது அதன் தொடர்ச்சியாக பழனி கோட்டத்தில் உள்ள அனைத்து மாநில நெடுஞ்சாலைகளையும் மாவட்ட முக்கிய சாலைகளையும் தனியார் பராமரிப்பிற்கு வழங்குவதற்கு ஆயிரக்கணக்கான கோடி ரூபாய்களை அள்ளி கொடுப்பதற்கு இந்த நடப்பு நிதிநிலை அறிக்கையிலே அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது குடும்பத்தோடு குழந்தைகளோடு எங்களுடைய மனைவிமார்களோடு போராட்டத்தை நடத்துவதற்கு நாங்கள் முடிவுகளை எடுப்பவும் ஆயத்தமாகி வருகின்றோம் என்பதை நேரத்தில் தெரிவித்துள்ளோம் திருவள்ளூர் அருகே உள்ள குப்பத்தில் இடிக்கப்பட்ட நானூறு வீடுகளை ஒப்பந்தமின்றி நிரந்தரமாக கட்டித்தரக் கோரி மாவட்ட ஆட்சியரிடம் மீனவர்கள் மனு அளித்துள்ளனர் திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருவொற்றியூரை அடுத்து நல்ல தண்ணீர் ஓடை கூப்பத்தில் நான்கும் மேற்பட்ட மீனவ மக்கள் குடியிருந்து மீன்பிடி தொழிலை செய்து வந்தனர் எண்ணூர் விரைவு சாலை பணிக்காக இங்கிருந்த வீடுகள் மட்டும் கடைகள் இடிக்கப்பட்டன அதற்கு மாற்றாக வீடு கட்டி தரப்படும் என அதிகாரிகள் வாக்குறுதி அளித்துள்ளனர் ஆனால் இதுவரை எந்த நடவடிக்கையும் இல்லாத நிலையில் முப்பது வருட கால ஒப்பந்த முறையில் வீடுகள் கட்டித்தரப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டது இதனால் அதிருப்தி அடைந்த அப்பகுதி மக்கள் ஒப்பந்தமின்றி நிரந்தரமாக வீடு கட்டித் தருமாறு திருவள்ளூர் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் மனு அளித்துள்ளனர் இவர்களிடம் மனு அளிக்க வந்த இயக்குநர் கௌதமன் கோரிக்கை தொடர்பாக நடவடிக்கை எடுக்காவிட்டால் மிகப்பெரிய போராட்டம் நடத்துவோம் என்றும் தெரிவித்துள்ளார் எல்லா இடத்திலையும் கொடுத்தாச்சு எங்களுக்கு தேவை நிரந்தரமான வீடு அவர் ஒரு மக்களுடைய வாழ்க்கையை அழிச்சு அவர்களை செதைச்சு வீட்டை செதைச்சு இன்னைக்கு தெருவில் நிறுத்திருக்கிறதுங்கிறது மனித உரிமை மீறல் ஒரு அரசு இதை செய்யக்கூடாது இது மன்னிக்க முடியாத குற்றத்தை இந்த அரசு செய்யுது நினைச்சு பார்க்க முடியாத போராட்டத்தை ஒட்டுமொத்த மீனவ மக்களோட எங்களுடைய மாணவர்களும் இளைஞர்களும் சேர்ந்து நின்று போராடுனா இந்த அரசுகள் தலை குணையிற தவிர வேற வழி இல்லை கண்டலேறு அணையில் இருந்து தமிழகத்திற்கு திறக்கப்பட்ட கிருஷ்ணா நதி நீர் முற்றிலும் நிறுத்தப்பட்டதால் விவசாயிகள் கவலையடைந்துள்ளனர் ஆந்திர அரசு சென்னை மக்களின் குடிநீர் தேவைக்காக தெலுங்கு கங்கை ஒப்பந்தபடி ஆண்டுதோறும் ஜனவரி முதல் ஏப்ரல் வரை ஜூலை முதல் அக்டோபர் வரை என இரண்டு கட்டங்களாக பனிரெண்டு டி எம் சி கிருஷ்ணா நதிநீரை கண்டலேறு அணையில் இருந்து திறந்து விடுகின்றது இந்நிலையில் ஆந்திராவின் கண்டலேறு அணையில் இருந்து தமிழகத்திற்கு திறந்துவிடப்பட்ட கிருஷ்ணா நதிநீர் அடியோடு நிறுத்தப்பட்டுள்ளது தமிழக எல்லையான ஊத்துக்கோட்டை ஜீரோ பாயிண்டிற்கு வந்து கொண்டிருந்த கிருஷ்ணா நதிநீர் வரத்து முற்றிலும் நிறுத்தப்பட்டது ஒன்பது மாதங்களுக்கு பிறகு ஜனவரியில் திறக்கப்பட்ட நீர் இப்போதே நிறுத்தப்பட்டதால் விவசாயிகள் கவலையடைந்துள்ளனர் ஈஸ்டர் திருநாளையொட்டி எல் சால்வடோர் நாட்டில் நடைபெற்ற பாரம்பரிய சாட்டை அடிக்கும் நிகழ்ச்சியில் பொதுமக்கள் ஆர்வத்துடன் கலந்து கொண்டனர் வரும் ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி உலகம் முழுவதும் ஈஸ்டர் திருநாள் கொண்டாடப்படுகின்றது இதனையொட்டி எல் சால்வடோர் நாட்டில் கத்தோலிக்க கிறிஸ்தவர்களால் பாரம்பரிய கலாச்சாரமாக சாட்டை அடிக்கும் நிகழ்ச்சி கடைபிடிக்கப்படுகின்றது சாத்தான் போன்று வேடமணிந்தவர்கள் ஆலயத்திலிருந்து புறப்பட்டு சாலையில் சென்றவர்களை சாட்டையால் அடிக்கின்றனர் வழியையும் பொருட்படுத்தாமல் பெண்கள் ஆண்கள் என அனைவரும் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டனர்
மலேசியாவில் கால்பந்து மைதானத்திலேயே வீரர் சுருண்டு விழுந்து உயிரிழந்த சம்பவம் ரசிகர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியது குரோஷியா கால்பந்தாட்ட வீரர் மர்ச்சோனிஜா புரூனோ என்பவர் உள்ளூர் போட்டியில் ஸ்லோவோனிஜா என்ற அணிக்கு எதிராக விளையாடிக் கொண்டிருந்தார் அப்போது பந்து அவர் மீது விழுந்ததில் நெஞ்சுவலி ஏற்பட்டது இதனால் அவர் மைதானத்திலேயே சுருண்டு விழுந்தார் உடனடியாக புரூனோ மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டார் ஆனால் அவர் ஏற்கனவே உயிரிழந்து விட்டதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்தனர் மைதானத்திலேயே கால்பந்து வீரர் உயிரிழந்த சம்பவம் ரசிகர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது புத்தம் புதிய செய்திகள் அவ்வப்போது முழுமையாக மாலை முரசு தொலைக்காட்சி வழங்கும் இணைந்திருங்கள் மாலை முரசு தொலைக்காட்சியுடன் வணக்கம்